ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വഴി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വൈ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വൈ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു കൂടാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും റെയിൻബോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമി തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ലോക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല വലുതു തന്നെയാണ് ഏത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനിവാര്യമാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി ഞങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം എപ്രകാരമാണോ നമ്മളുടെ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചത് അപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചത് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഗുരുക്കന്മാരോ നമുക്ക് വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനാണ് പഠിച്ചത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കതായ പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ എത്ര പദസമത്തുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ആ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വായനയിലൂടെയും കേഴുവയിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നമ്മളുടെ പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാഷയും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത അനേകർ വിവിധ ഭാഷകൾ തെറ്റുകൂടാതെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്നും ഒരു മരീചിക പോലെയാണ് അനേകർക്കും എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ഭാഷയും സംസാരിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ഈ പ്രസ്താവനകളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പഠിതാക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അധ്യാപകർ തടി തപ്പാൻ പറയുന്ന ഒരു സൂത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഉദാഹരണമായി കന്നഡ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കർണാടകയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് കന്നഡയിൽ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കന്നഡയിൽ ചിന്തിക്കുമോ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാളെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിൽ ചിന്തിക്കുമോ അധികം സംസാരിച്ച് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഇതെങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നാണ് തുടർന്നു വരുന്ന ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ പാഠ്യപദ്ധതി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു റെയിൻബോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരോടി ഇതൊരു മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് ആണ് ഈ മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോച്ചിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസക്കാലം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒന്നര മാസം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഡിക്ഷനറിയിലുള്ള മുഴുവൻ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പോലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതുവാനോ പറയുവാനോ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലൊരു വേഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെയിം ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് മാത്രം പറയാൻ സാധിക്കും മറിച്ച് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവഗാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എഴുതുക എന്നൊരു വേഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് എന്ന് പറയും പോകുക എന്നുള്ള വേഡ് ഗോ അതിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള വേഡ് വോക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള വേഡ് സിറ്റ് എന്നാൽ ഈ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വേഡുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ വേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വേഡാണല്ലോ ഗോ എന്നുള്ള വേഡ് ഈ ഗോ എന്നുള്ള വേഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നൂറ് രീതിയിൽ കൂടുതലും പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം പോകുക എന്നുള്ള വേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം പോകേണ്ടി വരും പോകേണ്ടതുണ
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ നമുക്കിതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ പഠനരീതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല ഏറെക്കുറെ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനോട് തന്നെ അനുബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തോളം വാക്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് പരിഹാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു പത്തോളം വാക്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരത്തില്ലേ അതാണ് ഒരു സാധാരണ പഠന രീതി അതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ടി സി മാത്രം അനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാതെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പോകണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാതെ കൊണ്ട് അത് കൂടാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അനേക വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുന്ന അതേ ലാഘവത്ത് ലാഘത്തോടുകൂടി തന്നെ ആ വാക്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മലയാളത്തിൽ ആവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മലയാള ആശയം ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരാളെ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പസമയം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന മലയാള ആശയം ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന മലയാള ആശയമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടോ പോകുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സഹായിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന മലയാള ആശയമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗമുണ്ട് ആ പ്രയോഗം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മറിച്ച് ആ പ്രയോഗം കിട്ടാതെ എത്ര പദസമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗമാണ് ഹാഡി ടു അതാണ് ഹാഡി ടു ഹാഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹാഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഹാഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്രിയ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റഡി എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എനിക്ക് ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു പോസ്റ്റ് എ ലെറ്റർ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു സിറ്റ് ഹിയർ എനിക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ബൈ സം വെജിറ്റബിൾ എനിക്കൊരു പേന വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ബൈ എ പെൻ എനിക്ക് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ടു ആൻഡ് വെസ്റ്റഡേ എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം എനിക്ക് അയാളെ കഥ വെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ മറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എത്ര സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അരമുഖം എടുക്കൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ലേ എന്നാൽ ഇത്രയും വാക്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പദസമ്പത്തുണ്ടോ ആ വാക്കുകൾ മുഴുവനും ഹാഡ് ടുവിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു 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 പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരല്ലോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഹാഡ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ക്രിയ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബേസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പോകാമെന്ന് അങ്ങ
രണ്ടോളം ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഈ രണ്ട് ബേസിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വേർഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റഡി ഞാൻ പഠിക്കാം ഐ ഷാൻ സ്റ്റഡി കണ്ടോ ആ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വേർഡിന് അർത്ഥ വ്യത്യാസം വന്നു ഇനി ആ സ്റ്റഡി തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് ധാരാളം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കിവിടെ നേരത്തെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കിവിടെ കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ആശയമാണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗമാണ് കുടിൻ്റെ ഗുഡ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വളരെ എളുപ്പമായി എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ ഗോ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ സ്റ്റഡി എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ സിറ്റ് ഹിയർ എനിക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ ബൈ സം എനിക്ക് പേന വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ ബൈ എ പെൻ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എനിക്ക് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ കം ഹിയർ ഇൻ ടൈം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നോളം പ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് എടുക്കാം എനിക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതാം ഐ ഷാൾ റൈറ്റ് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ വന്നു ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ രീതിയിലല്ല നൂറ് രീതിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് എഴുതാൻ നല്ല വേർഡ് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതണം എഴുതേണ്ടി വരും എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എഴുതുകയായിരുന്നു എഴുതുകയല്ലായിരുന്നു എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എഴുതേനെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഴുതണം ഇങ്ങനെ എട്ടപ്പത്ത രീതിയിലല്ല നൂറ് രീതിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പോലുള്ള നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കി അടുത്ത പോലിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് നയൻ തേർട്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ താമസിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ആ താമസിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അധികാരി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു സോ ലേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വൈകി വന്നതിന് കാരണം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എനിക്ക് ഒരാളെ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാളെ മുതൽ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയും ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഓൺ ദ വേ ടു ഓഫീസ് എനിക്കൊരാളെ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു മീറ്റ് എ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സോ ഐ കുഡ് ഇൻ കം ഹിയർ ഇൻ ടൈം നാളെ മുതൽ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് വരാം ഫ്രം ടുമാറോ ഓൺ ഐ ഷാൽ കം ഹിയർ ഇൻ ടൈം കണ്ട വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ ഇതാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രയോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര പ്രതിസമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവഗാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തത് മറിച്ച് അവർക്ക് 
പഠിക്കാറുണ്ടോ പഠിക്കാറില്ല പഠിക്കാറില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് പഠിക്കാറുണ്ടോ പഠിക്കാറുണ്ടോ പഠിക്കാറില്ല പഠിക്കാറില്ലേ പോകാറുണ്ടോ പോകാറുണ്ടോ പോകാറില്ല പോകാറില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരണം എന്ന് നോക്കി നിരന്തരം നടന്നു വരാറുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മതി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിരന്തരം നടന്നു വരാറുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാറുള്ളത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് പല തേക്കാറുണ്ട് കുളിക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റാട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ ആ നാല് ഫോംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പോകാറുണ്ടെന്നാണ് അവർ മാത്രമാണോ പോകാറുള്ളത് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് അവൻ പോകാറുണ്ട് അവൾ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദയയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഐ യു ഉപയോഗിച്ചോട്ട് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് മാറി നോക്കാം ഐ യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാറുണ്ട് ഐ സ്റ്റഡി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഐ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാറുണ്ടോ ഡു യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാറില്ലേ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടോ ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറില്ലേ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ അയാളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഐ ഹെൽപ്പ് ഹിം നിങ്ങൾ അയാളെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ ഡു യു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഞാൻ അയാളെ സഹായിക്കാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഹിം നിങ്ങൾ അയാളെ സഹായിക്കാറില്ലേ ഡോണ്ട് യു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് ആ ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എവരുടെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറുണ്ടോ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറില്ലേ ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് നമ്മളെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് വളരെ എളുപ്പമാകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആ ആ ക്രിയ അടങ്ങിയ ഫ്രേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാ ബേസുകൾക്കും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാം ഐ ഷാൽ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടോ ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറില്ലേ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ പോകേണ്ടി വരും പോയിക്കോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാൻ വന്നതാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആശയം മാറി കണ്ടോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം കിട്ടണം ആ പ്രയോഗം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പദസമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആ ക്രിയ അടങ്ങിയ ഫ്രേസ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ നൂറോളം പ്രയോഗങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഒരു ഡിക്ഷനുള്ള മുഴുവൻ വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതുവാനോ പറയുവാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ അത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോ
തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓരോ പ്രയോഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എന്നതുപോലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതെ നമുക്കോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ കുട്ടികൾക്കോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നമുക്ക് നടത്താമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചില ബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടോ ഡു ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സന്ദർഭവശാൽ ചില ബേസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ചില ബേസുകൾ കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് ആൻസർ തരണം ഓക്കെ ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഡു യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എസ് ഓർ നോ എസ് യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സം ടൈംസ് യു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഐ തിങ്ക് സം ടൈംസ് യു ആർ ബത് ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് Yes, okay. Then what about you? Do you go to market? Yes or no? Yes, okay. I help my parents. Do you help your parents? Yes, okay. Then what about you? Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. You help your parents. Okay. I read newspaper. Do you read newspaper? Then what about you? Do you read newspaper every day? Yes or no? Yes, okay. After reaching home, I watch TV. Do you watch TV? Then what about you? Do you watch TV? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you watch TV? Okay. I pray every day. Do you pray every day? I pray every day. Do you pray every day? Do you pray every day? Okay, then what about you? Do you pray every day? Yes or no? Yes, okay. Then I ask you, how many times do you pray every day? How many times do you pray every day? Twice. Twice. Twice a day. Okay. Uh, then what about you? How many times do you pray every day? Twice a day. Okay, then I ask you, how long do you pray at a time? How long do you pray at a time? Per day? 20 minutes. Okay, then what about you? Five minutes. Five minutes. Okay. Uh, then I ask you, I help my parents. Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you help your parents? Okay. Then I ask you, I read newspaper. Do you read newspaper? Yes. Okay. I read newspaper when I travel on the bus. Do you read when you travel on the bus? No. Do you read anything? That means uh, any magazine or newspaper like that, anything. Do you read when you travel on the bus? Do you read when you travel on the bus? No. Why don't you read when you travel on the bus? Why don't you read when you travel on the bus? I think it is very difficult to read when we travel on the bus. Am I right? Moreover, it is not good for our eyes to read when we travel on the bus. Am I right? Yes, okay. That's why we don't read when we travel on the bus. Am I right? Yes, okay. Then I ask you, do you puke when you travel on the bus? Do you puke? P U K E. Do you puke when you travel on the bus? Do you puke when you travel on the bus? What's the idea? No idea. I think sometimes you puke when you travel on the bus. Do you puke when you travel on the bus? What's the idea? No idea. Okay, then what about you? Do you puke when you travel on the bus? I don't puke when I travel on the bus. But my sister pukes when she travels on the bus. What's the idea? No idea. Then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. But then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. Then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. But then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. Then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. What's the meaning of? Puke. What's the meaning of? Puke. Then he says, puke means? to vomit puke means vomit. vomit do you puke when you travel on the bus sometimes ah, sometimes you puke when you travel on the bus then what about you do you puke when you travel on the bus yes or no no you don't puke when you travel on the bus then what about you no you don't puke when you travel on the bus uh, i don't puke when i travel on the bus but my sister pukes when she travels on the bus got the idea okay in the same way i am going to ask you some more questions if you don't get the proper meaning of any word or any sentence you should ask me will you ask me are you ready no malayalam only english okay i have a pen do you have a pen Yes or no? Yes, you have a pen. Okay, then what about you? Do you have a pen? Okay, then what about you? Do you have a pen? Yes or no? Yes, okay. I have brothers. Do you have brothers? Yes or no? Do you have brothers? Okay, how many brothers do you have? Ah, you have three brothers. Okay, then what about you? Do you have brothers? Yes or no? Yes, okay. How many brothers do you have? Ah, you have a brother. Okay, then what about you? Do you have brothers? Yes or no? No, you don't have brothers. No, you don't have uh, brothers or sisters. No, you don't have brothers and sisters. That means you are the one and only. And Benu at a Varadu Matra Ullale. Okay. Then what about you? Uh, uh, do you have brothers and sisters? Yes or no? Yes, okay. How many brothers and sisters do you have? Uh, you have a brother and a, a sister. Okay. Uh, then I ask you, uh, do you have any vehicle and older car or scooter, bike, uh, like that, everything? Do you have any vehicle? Yes or no? Do you have any vehicle? Do you have any vehicle? Yes, okay, you have. Okay, then what about you? Do you have what, what are others? Do you have vehicle? Yes, okay. Then I ask you, do you have mobile phone? Yes or no? Do you have mobile phone? Yes, okay, then what about you? Do you have mobile phone? Okay, then what about you? Do you have mobile phone? Do you have mobile phone? Yes or no? Yes, okay. Okay, then don't forget to
cross with Pranakwana, cross with are you cross with him? I think you are cross with him. If you are cross with him, you need to worry, please call me. Okay? Will you call me? Will you call me? No? <laughs> okay. Don't think otherwise. Okay? I have said it only for a joke. Okay. Do you mind? No. Okay. Then what about you? Do you have a mobile phone? Yes or no? No, you don't have a mobile phone. Okay, then I ask you. I have children. Do you have children? Yes or no? Do you have children? No, you don't have children. Okay, I think uh, you are a spinster. Am I right? Are you a spinster? Got the idea? Are you a spinster? Okay, the, I, are you a spinster? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? Ah, what's the meaning of spinster? Spinster means unmarried woman. Unmarried woman. Are you a spinster? Yes or no? Yes, you are a spinster. Okay, okay. Spinster means unmarried woman. Okay. Uh, then what about you? Are you a spinster? Yes or no? Yes, okay. Uh, I have children. Do you have children? Yes or no? No, I, I think you have children. Am I right? How many children do you have? You have two children. Okay, what about you? Do you have children? Yes or no? Yes, okay, you have two children. Okay. Uh, then what about you? Do you have children? Yes or no? Okay, how many children do you have? Ah, you have four children, I have four children, so we have eight children. <laughs> okay, then what do you do? Do you have children? No, okay. Then I ask you, do you have bucks with you? Do you have bucks with you? B-U-C-K-S. Do you have bucks with you? I don't have. I think you have enough bucks with you. Do you have bucks with you? What's the idea? No idea. Okay, then what do you do? Do you have bucks with you? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? If you don't know, then how will you ask? What's ah, what's the meaning of? Bucks. Bucks means money. Bucks means money. M O N E money. Do you have bucks with you? Yes or no? No, you don't have bucks with you. Okay, then uh, what about you? Do you have bucks with you? No. Okay, then what about you? Do you have bucks with you? No. Okay. Uh, then I ask you, do you have broly with you? Do you have a broly? B R O L L Y. Do you have broly with you? I don't have. I, I forgot to bring broly. Okay, I, I think you have broly with you. Do you have broly with you? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? Uh, what's the meaning of broly? Broly means umbrella. Broly means umbrella. Do you have broly with you? Have you brought the broly today? Yes or no? Yes, okay, you have brought the broly. Okay. And then I ask you, I don't fall out with anyone. Do you fall out with your uh, brother or uh, parents? Do you fall out with your uh, brother? Do you fall out with your uh, brothers? What's the idea? Do you fall out? Fall out. Do you fall out with your brothers? What's the idea? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? Ah, what's the meaning now? Fall out. Fall out means to quarrel with. Do you fall out with your wife? Yes. yes or no? Sometimes you fall out with your uh, wife. Okay. Uh, then what about you, uh, madam? Do you fall out with your husband? Yes or no? Yes, okay. Uh, then what about you? Do you fall out with your mother? Yes. Yeah, sometimes. Okay. That's why we have three coaching in the young people. If you have a lot of people who are in Malayala, you can't get a lot of people who are in the same way. If you have a lot of people who are in the same way, you can't get a lot of people who are in the same way. If you have a lot of people who are in the same way, you can't get a lot of people who are in the same way. If you have a lot of people who are in the same way, Ah, itu kim, yang mana, semuanya jangal awas aja berdua tu. Anggana, nama kita awas berada sahaja malah. Karena, um, satu language yang pelik yang tu berada tu, ah, dua masa guna, tiga masa guna, empat masa guna, satu masa guna, dua masa guna, atau lagi lima 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 masa guna, Oru yettu vaisa, oru nipadu vaisa thora kutti, oru kuttiya samajjar thodam. Aa kutti ke foundation ay thora kariyamla lallam kitti rigi. Okay. Adu onda. Aa oru nila varthile ke tikiya onna nangalal. Yi mono masta trainingu onde nangalal. Avagasha padanu thoda. Apadhe na hetta. Aa thoda ondra masa kalam. Yi nooralam base ulod biyuno. Aa nooralam base padi chernyal foundation ay. Pinne da wine lude, kheeri lude, sambashna thude, nammala patasambathu varthi bichu onda. Nammala agrihi ke nila varthile ke nammaga. Itti chera saavi. Padu onda nammala Malayana thoda lla yella prayongal dem English prayongal onda. Apa adu onda nammala na chiyanam. Adu manusel aaki, adu kritya maeda nammala padigya. Angana padi chiyadi nyal. Anaiyasa na nammaga, anaiyasa vinimya nammaga narthan saavi. Okay, then wish you happy learning and have a nice day. Okay. Rainbow English Academy provides
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എൽ ടി എസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വോയിസ് ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സ്പോർട്ട് ട്രെയിനിങ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് സപ്പോർട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് സീഡീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ സീറോ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റെയിൻബോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമി ഡോട്ട് കോം ഇമെയിൽ റിയ ഫോർ ഓൾ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം